Magandang araw mga bata! Nandito ako ngayon para handogan kayo ng isang maikling kwento. Ito ay tungkol sa isang alamat na nagmula pa sa bakun, pinaka-norteng bahagi ng Benguet. Simulan na natin! Noong unang panahon, sa bayan ng bakun, matatagpuan ang bundok ng kabunyan kung saan nakatira daw ang mga diyos at diyosa. Si Doligen ay isang negosyante na nakatira sa bayan ng bakun. Isang araw, siya ay nagdala ng kanyang mga produkto sa kabilang bayan. Nang maubos ito, ay umuwi din siya kaagad. Malayo pa ang kanyang uuwian kaya inabot na ito ng dilim. Mabuti na lang at may nakita siyang kuweba na pwede niyang tuluyan. Itutulog na lang sana ni Doligen ang pagod at gutom niya nang bigla siyang makaamoy ng masarap na pagkain. Inubos niya ang lahat ng ito hanggang siya ay mabusog. Biglang napansin ni Doligen, nagawa pala sa ginto at pilak ang mga pinagkainan niya. Sa kakaisip ni Doligen sa nangyari, ay nakatulog siya. Sumapit ang umaga at handa na muling maglakbay si Doligen na makakita siya ulit ng mga pagkain masarap. Muli, kinain niya ang mga pagkain. Pero napagdesisyonan niya na iuwi na din ang mga gintong plato na pinaglalagyan ng mga ito. Hindi e pa man ito nakakalayo nang biglang parang may puwersang humihila sa kanya. Saklolo! Sigaw ni Doligen. Nagalit ang mga Diyos at Diyosa sa ginawang pagnanakaw ni Doligen. Kaya dinala nila sa itaas ng bundok kabunyan si Doligen para parusahan. Alalang-alala ang pamilya ni Doligen dahil ilang araw na ay hindi pa rin ito umuuwi sa kanila. Nagbago na rin ang tingin ng mga Diyos at Diyosa sa mga tao kaya simula noon ay hindi na nila ito tinulungan. Pagkaraan ng ilang taon, napansin ng mga tao na tila may pigura ng tao sa isang malaking bato. Sa batong ito, ay may dumadaloy na tubig na pwedeng inumin ng mga manlalakbay. At yun ang naging kaparusahan ni Doligen. Hihinto lamang sa pagdaloy ang tubig kapag nakapagbayag na ito ng kanyang kasalanan. At dito na nagtatapos ang aking kwento mga bata. Ang dalawang gintong aral para sa kwentong Doligen ay una, huwag tayong kukuha ng mga bagay na hindi sa atin. Pangalawa, huwag natin aabusuhin ang mga taong gumagawa sa atin ng kabutihan. At ang pinaka-importante mga bata ay lagi tayo magpapasalamat. <tinyo>